Как дома в 30-е относились к Сталину? Ой, я забыл, как же это по-еврейски будет, как хозяин его звали. Забыл. Вот вы называли всегда этим еврейским именем хозяин. Родители? Да. В разговоре? Да. Только так. Балабос? Ага, во, вспомнил, молодец, я не помнил совершенно. И вы понимали, о ком они говорят? Да, да? конечно, я понимала. Ну, что я могу сказать? Я из благоверной интеллигентской московской семьи. Родители врачи. Живем в коммунальной квартире. И не особо я тогда, наверное, задумывалась о том, что кругом происходит. Потому что, когда, произош... когда арестовали моего отца, мне было 17 лет, я кончала 10 класс. Отец работал начальником медсанчасти ЗИЛ, но до этого у него были всякие должности. Там он был директором педиатрического института в Москве и референтом министра по детской педиатрии. Это вот его, значит, были выборы в 1947 году. Его выбирали, куда его выбирали? В совет, наверное, в какой-нибудь местный совет. Его. Голосуйте, товарищ Самородинского, Павелевича. А потом вот он был начальником медсанчасти, и это была действительно очень хорошая больница там на Зиле, и, я, ну, и очень хороший дворец культуры, и там начались аресты. Обстановка, надо сказать, в Москве была ужасная. Так волны антисемитизма, как тогда, просто не было. То есть мы всегда знали, и, в общем... Господи, знали, что есть, но это было на уровне бытового, это всегда было, бытовой антисемитизм это был всегда. У моего отца был шофер, который говорил, да и дьякуль, чего ты ври, а оказывается, а такой хороший человек. Вот, понимаете, вот на таком уровне был, значит, антисемитизм. Ну, чтобы там не брали в институт или на какие-нибудь должности, нет, этого до войны совершенно не было. А потом была одна такая журналистка, я не знаю, в какой газете она работала, Железнова ее фамилия, какой-то другой, это, по-моему, по псевдоним. И она написала про ЗИЛ, что вот такой замечательный завод, и там такое количество евреев работает, и все были перечислены. И первый замдиректора был еврей, и главный конструктор был еврей, там еще, ну, в общем, все-все-все-все. Ну и вот. И... Понятно было, наверное, взрослым, что это неминуемо коснется отца, потому что арестовывали в основном, ну, там было несколько русских, но арестовывали в основном евреев. Но опять же, вот я этому вот такого какого-то вот значения ужасного не придавала. Я все время думала, ну это как-то вообще обойдется, наверное. И причем здесь он. школа, одна из 183, Коминтерновский район тогда это был. И вот я там прочил с 43 -го года по 50 -й. Отца арестовали 24 мая, а 20 мая тогда начинались выпускные экзамены в школе. Но сочинение, да, писали сочинение. Сочинение это я написала прекрасным образом. По-моему, это был Тихий Дон, насколько я помню. А потом должна была быть литература. Вот я сижу, на тахте, дома, около окна. А окно выходило как раз в тот двор, где была военная прокуратура. Как раз. И примерно, ну, насколько я теперь помню, примерно пол второго звонил отец. Ну, это теперь мне уже кажется, что у него какой-то был голос, ну, такой, но это совершенно не значит, что не было так на самом деле. Но он так меня спросил, что ты делаешь? А я очень была раздраженная, или учить литературу мне совершенно было ни к чему. Я говорю, вот, мне надо литературу учить, не нужна она мне абсолютно. Ну, вот так вот. Ну, и, и все. Ну, сказал, и все. И это был последний разговор, больше через два часа не пришли. Ну, наверное, дня через три или через четыре 
я пошла в школу, и у нас был учитель такой очень молодой, ну, лет 28, а нам было по 17, там, по 16. Мы вечно над ним подшучивали и так далее. Потом он стал заслуженным учителем в республике. Это я потом узнала. Он преподавал историю. Я когда пришла в школу, не помню, что там было, но он меня, в общем, сказал, давайте зайдем там в какой-то комнат, какой-то класс. Но мы зашли в этот класс, никого там не было. И он сказал, что он все знает. Я не, я не знаю, откуда он это узнал. А, ну, возможно, наверное, может быть, мама ходила в школу. Я не знаю, возможно. А что он все знает, что он не верит, не верит, и что все в школе не верят, что отец враг народа. И я это слушал совершенно спокойно. Я, я так думала, так и должно быть, как же это вообще можно поверить, да? И только когда прошло много-много лет уже, я не знаю даже, уже очень много лет. Я этот разговор вспомнила и поняла, что он в общем, совершил подвиг, потому что он говорил, там могли подслушать, там могли сказать кто-нибудь. А он открытым текстом же мне все сказал. И говорит, он говорит, можете не сдавать экзамен, мы вам все равно будем ставить пятерки. Дали мне эту золотую медаль, дали этот аттестат, и с ним я вернулась домой. Я решила, что мне нужно быть врачом обязательно. Вот просто я и теперь засыпаю, и, и иногда мне снятся сны, что я врач. Я только врач. И, вот, и все, и больше ничего. Не, не надо было писать, что отец находится под следствием. Раз. Ну, что, в общем, было бесполезно, потому что его фамилию в этом мире знали. Все равно. Значит, длинный-длинный стол, за ним очень много народу. И они мне, значит, говорят, расскажите нам содержание молодой гвардии. Вот, я, значит, рассказала что-то. Они сказали, вы рассказываете неправильно. Я говорю, я просто сказала, а что неправильного? Они говорят, вообще все неправильно. Ну, вообще, ну, все неправильно. Потом был какой-то следующий вопрос, по по Тихому Дону тоже. А я как раз писал сочинение выпускной по Тихому Дону. Я что-то тоже сказала. Они сказали, и это тоже неправильно. И под конец они сказали, и вообще, почему вы не надели сегодня комсомольский значок? Это была правда, я пришла без комсомольского значка. После этого они сказали, значит, что меня не приняли. И стали звонить их во все вузы, где нет собеседования, чтобы там уже нет... Но как только подавали эту анкету, они говорили, что нет, мы анкету не принимаем. Ну все, и все. Я не знаю, как мама. Это мама напала. Мама моя была с человеком абсолютно непробивным. Но почему-то она напала на этот институт легкой промышленности. Я не знаю тоже, почему. Она попала на прием к директору. Видимо, она уже дошла к этому моменту. И он сказал, что нет. Как же. И я помню, что она, она ему она потом рассказала, что она ему сказала такую фразу. Ну, допустим, мой муж действительно враг народа и вообще Бог знает кто. А ребенок при чем? И он взял и подписал. Вот. Я, ребята, значит, из моей группы, я не хотела мне идти, но они вот уговорили, значит, 7 ноября все вот и встречаются, а ты чего же не пойдешь? И я пошла, это было как раз в знаменитом доме 5 на углу Калеевской, где потом, как я выяснила, 67 человек было арестовано за все это время. И я все время звонила домой всегда. А тут телефон не отвечает и не отвечает. И все, я поняла, что что-то случилось. И я бегу по этой, значит, Каляевской улице, но вот теперь она по-другому называется. Бегу и все-таки где-то думаю, ну нет, ну не может быть. И подбегаю к воротам своего дома, к воротам, ну, во двор. И стоит москвич. И я только думала, ну нет, на ну, москвиче то ведь не могут приехать. Ну приехали как раз на москвиче. Почему вдруг подумали, что что-то случилось? Потому что я все время этого ждала. Mm -hmm. Потому что отца арестовали 24 мая, а это случилось в ночь на 7 ноября, как раз под праздник. Ну и когда не подходили к телефону долго, то какие-то уже мысли возникали, ну, соответственно, к тому моменту, да? 
осторожно. Ну, вот здесь была наша квартира. Вот здесь? Дверь была открыта. Дверь, конечно, была не такая, как мне была деревянная. И наша комната находилась непосредственно против двери. Так, небольшой проходик. Я вошла в этот проход. Направо комната была не наша, уже наши соседи. Они, по-моему, стояли в дверях, но не помню. А в самом этом вот проходнике небольшом, как с Доноск, стоял солдат с ружьем. В какой он был форме, я не могу вам сказать. У меня почему-то впечатление, что форма была армейская. Потому что, да, наверное, просто армейская. И дверь была открыта, естественно, в комнату. Я туда вошла, стояла мама уже в пальто. И я спрашиваю, кого? Потому что у меня почему-то не было такой вот мысли, что с мамой это может произойти. И мама мне сказала, меня. Это тоже довольно был дурацкий вопрос с моей стороны. Она, потом то я увидела, что она в пальто. И все. Ну, я не помню уже, как мы с ней прощались, что она с собой брала, это я ничего не помню. Но вечером мы пошли к одной моей однокласснице, у нее отец был арестован еще в 1937 году. И она нам, когда мы это резко сказали, она говорит, ребята, прощайтесь со своими родителями. Потому что как-то мы это вот не воспринимали, наверное, еще в тот момент, что это все. Ну вот, дальше началась другая жизнь. Брата отчисляют из аспирантуры. Держали его очень долго, до января, и потому что он был блестящий совершенно человек. И они ни за что не хотели его отпускать из института, и они извинялись и говорили, Саша, но ну мы ничего не можем сделать, но ну вот нас заставляют вообще все. Вот когда началось это дело врачей, ну, это был уже, ну, но бывает вот ужас, а бывает ужас ужас. Знаете, вот уже когда, когда уже пределы возможного э, человеческого сознания, они уже не, не действуют, наверное, как-то. Как-то уже все притупляется. И я так думаю, когда вот ввели в газовую камеру, у них, наверное, было тоже такое состояние, а уже все равно. Пошли такие слухи, прям слухи это были, действительно, что выселять евреев будут. Что якобы выселять их надо потому, что они претендуют, они не, не против того, чтобы их выселили, потому что они чувствуют ненависть русского народа, и тут их могут растязать вообще. Поэтому их надо выселить, чтобы их спасти. Ага. Но при том, они хотят, чтобы их выселили в Крым, а надо их выселить в Биробиджан. Сталин где-то даже выступая сказал, что сам, самых таких вот злостных их вообще хорошо бы повесить на Красной площади для Астраски. Надо сказать, что у меня подруги все, они все были русские. Одна из них только нет. И, и они, в общем, вот те, с кем я училась в школе, они никто не отвернулся, кроме той девочки, с которой я просидела в на одной партии. Это все. А эти ходили. И я очень сильно болела, они там сидели, меня с ложки кормили, и все это правда, все это было на самом деле. И я иногда Алику говорила, смотри, мои все ходят, а твоих нету. Ну, это вот мамин фотография, это как раз тюрема, тюремная периода. Ну вот, а в это время уже, значит, получили письмо первое от мамы. 
около Красноярска есть такой город Канск, за Канском есть такое гиблое местечко, называется Абан. И вот в этот Абан она и попала туда в результате всех дел. И вот одно письмо есть от, первого, от 6 марта, по-моему, 6 марта 53 -го года, то есть на другой день, как старый номер, да? Вот, 6 марта. Да? 6 марта 53 -го года. Угу. Прочитайте, пожалуйста. Да, ну, да, сегодня... Очки не видела. Сегодня настроение очень плохое в связи со смертью великого вождя товарища Сталина. Я только что пришла с митинга, да, траурного митинга. Вот. Воображаю, как вы это переживаете. Воображаю, как вы это переживаете. Будем еще лучше работать и этим докажем свою преданность. Преданность и, и родину, что ли, да? Все, и свою преданность, да. У меня ничего нового. А? Хорошо? Ну, у меня-то ясно, какая была реакция. По меня что говорить? Я радовалась, скажу жутко. Открыто радовались? Нет. Нет, конечно, не открыто, нет. А в «Московской правде» тогда начали печатать списки расстрелянных. Кто-то нам, значит, звонит и говорит, ребята, идите, покупайте газету там про вашего отца. Значит, выбежали, купили несколько экземпляров, а там они, вот списки расстрелены, такие, как вот в Бутовском полигоне, как в этой книжке. Угу. А это, вероятно, фотография это его из дела, да? Да. Иногда мне приходит такая шальная мысль в голову дурацкая, я думаю, он же знал, отец, что его арестуют. Он же знал. Я думаю, надо было ему покончить жизнь самоубийством. Правда. Но это у меня такая мысль, я никогда ни, никому ее не говорю. Но я думаю, он же об этом знал. Шаламов читали кто-нибудь, нет? Тоже нет. Ну, ребят, ну, читайте все-таки. Вот такой, можно сказать, певец да, Колыны, вот это Шаламов. А это был первый вот начальник этого дальстроя, Берзин, который тоже был расстрелян в 1937 году, как враг народа. Ну вот попал сюда, в этот музей, на свое горе. Потому что мне тут работать безумно тяжело. Потому что люди отвлекаются от этой темы, а я все время в ней живу. Я слушаю бесконечные рассказы. Я им сочувствую, я читаю эти книжки. Меня это, в общем, очень мало коснулось. Ну, потеряла я родителей, но меня-то вот лично, да. Ну, ну, погубили они там мою жизнь, да. Ну, не так все сложилось, как я хотела. Нельзя. С одной стороны, вроде надо, вот Роман говорит, вы же им рассказываете то, что никто другой не расскажет, да. А с другой стороны, это, это жуткая пытка, просто жуткая. Вот один раз еще в том музее на Петровке э, пришел один священник, э, чем-то мы с ним говорили, какие-то философские проблемы обсуждали, естественно. И я ему говорю, а вот вы не можете мне сказать, вот за что я здесь должна сидеть и мучиться все время? Почему? Он говорит, вы вообще-то в Богу верите? Я говорю, вообще-то я в Бога не верю. Но вы верите в то, что, показав вверх, он сказал, ну вы верите в то, что там что-то есть? Я говорю, ну да. Ну вот, пока вы здесь сидите, вот те, кто там наверху, они знают, что о них помнят. Вы о них говорите. Вы уйдете, никто о них говорить не будет. И о них все забудут. Так вот посмотришь, да, такая милая семья сидит. И все довольны. 48-й год. И все тут. И такая хорошая девочка. И такой хороший мальчик. И у меня даже никаких чувств не возникает. Как будто я здесь не жила никогда. Абсолютно. Очень интересно. Очень интересно. Никогда не возвращайся в старый Ислам, нравится. Сколько лет вы здесь не были в этом доме? С 56-го года. Нет, 
летом 56 -го года мы отсюда уехали и все. Больше я не колесила.